بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غنيه ميكا சகோதரர்களே தினம் தோறும் இன்று ஓர் இறை வசனம் என்ற தலைப்பின் கீழாக தினம் தோறும் ஒரு வசனத்திற்கு விளக்கத்தை நாம் பார்த்து வருகிறோம் அதிலே இன்றைய தினம் பக்கரா என்ற அத்தியாயம் இரண்டாவது அத்தியாயம் பதினான்காவது வசனம் சம்பந்தமாக இன்ஷால்லா விரிவுரை பார்க்க இருக்கின்றோம் அல்லாஹு ரபுல் அலமீன் முனாஃபிக்குகள் நயவஞ்சகர்கள் பற்றி இந்த வசனத்தில் பேசி காட்டுகின்றான் இந்த நயவஞ்சகர்கள் ஈமான் கொண்ட மக்களை சந்தித்தால் நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளோம் என்று கூறுகிறார்கள் அதுவே அவர்களுடைய ஷைத்தான்களோடு தனிமையில் இருந்தால் இன்னாம் ஆக்கும் நாங்கள் உங்களோடு இருப்பவர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இன்னமான அகனு முஸ்தஹசியூன் இந்த ஈமான் கொண்ட மக்களை நாங்கள் கேலி செய்பவர்கள் கிண்டல் செய்பவர்கள் என்று ஷைத்தான்களோடு தனிமையில் இருக்கும் பொழுது அந்த நயவஞ்சகர்கள் சொல்கிறார்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சுட்டி காட்டுறான் இதுக்கு எல்லாம் அடுத்த வசனத்தில் பதிலெலாம் கொடுப்பான் இந்த வசனத்தை பல விஷயங்கள் இதில் அடங்கி இருக்கிறது நயவஞ்சகர்கள் என்றால் முனாஃபிக் என்றால் நம்ம தெரிந்து வைத்திருக்கின்றோம் இரட்டை வேடம் போடக்கூடியவர்கள் முஸ்லிம்களை சந்தித்தால் முஸ்லிம் என்று சொல்வார்கள் காஃபிர்களை சந்தித்தால் காஃபிர்கள் என்று சொல்லி முஸ்லிம்களிடம் வேடம் போடக்கூடிய நடிக்கக்கூடிய நபர்கள் நயவஞ்சகர்கள் இந்த நயவஞ்சகர்களை பற்றி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லும் பொழுது நயவஞ்சகர்கள் எப்படி பேசுகிறார்கள் எல்லாம் சொட்டி காட்டுறான் அதில் அல்லாஹ் பயன்படுத்தின வார்த்தை இருக்குல்ல அவர்கள் ஷைத்தான்களோடு தனிமையில் இருந்தால் நாங்கள் உங்களை சேர்ந்தவர்கள் என்று சொல்வார்கள் என்றெல்லாம் சொல்கிறானே முனாஃபிக்குகள் பற்றி அதில் ஷைத்தான்களோடு தனிமையாக இருந்தா என்ன ஷைத்தான்கள் பற்றி குரான் ஹதீஸில் என்ன கூறப்பட்டிருக்கிறது என்பதை விளக்கமாக சொல்வதற்காக இந்த வசனத்தை நான் விரிவுரையாக எடுத்திருக்கின்றேன் குரான் ஹதீஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவிகிதமான இடத்துல ஷைத்தான் என்ற பதம் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அல்லாஹு ரபுல் அலமின் படைக்கும் பொழுது சிற வணக்கம் செய்ய சொன்னானே சஜிதா செய்ய சொன்னானே அல்லா செய்ய மாட்டேன் மறுத்தானே அவனை பற்றி தான் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவிகிதமான இடங்களில் குரான் ஹதீஸில் உள்ளது ஒரு ஐந்து சதவிகிதமான குறைவான இடத்துல கெட்ட மனிதர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுதும் கெட்ட காரியங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுதும் ஷைத்தான்கள் என்ற பதத்தை குரானிலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பயன்படுத்துகின்றான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலேஸ்வரம் கூட பயன்படுத்துகிறார்கள் அதற்காக தான் இதை சுட்டி காட்டுறேன் பக்கராவில் பதினாலாவது வசனத்தில் இந்த நயவஞ்சகர்கள் தங்களுடைய ஷைத்தான்களோடு தனிமையில் இருந்தால் நாங்கள் உங்களை சேர்ந்தவர்கள் என்று சொல்வார்கள் என்று அல்லா சொல்கிறானே ரெண்டாவது சூறாவில் பதினாலில் வசனத்தில் ஷைத்தான்கள் என்றால் யார் இந்த இடத்துல கெட்ட மனிதர்கள் இந்த நயவஞ்சகர்களுக்கு தலைவர்கள் இந்த நயவஞ்சகர்களுடைய தலைவர்களோடு கூட இருந்தால் நாங்கள் காஃபிர்கள் பக்கம்தான் இருக்கிறோம் முஸ்லீம்கள் கிட்ட வேடம் போடுகிறோம் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை தான் இல்லை ரெண்டாவது சுறாவில் பதினாலாவது வசனத்தில் சுட்டி காட்டுறோம் இது ஒன்று நம்ம பார்க்குறோம் இது ஏன் இந்த அடிப்படையை நம்ம தெரிய வேண்டும் என்று கேட்டால் இதை தெரியாத காரணத்தினால ஒரு குஃபுர் அளவு கூட மக்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இணை வைப்பு அளவுக்கு அது என்னன்றது நான் கடைசி பகுதியில் சுட்டி காட்டுறேன் அப்போ முதல்ல குரான் ஹதீஸில் ஷைத்தான் என்ற பதம் வந்து எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும் இது முதலாவது ஆதாரம் அதே மாதிரி ஆறாவது சூறாவில் அண்ணாமில் நூற்றி பன்னெண்டில் கதாலிக்க ஜால் நாலி குல்லி நபியின் அதுவன் ஷையாத்தீனல் இன்சிவல் ஜின் இப்படித்தான் ஒவ்வொரு நபிக்கும் எதிரியாக நாம் ஆக்கினோம் ஒவ்வொரு நபிக்கு யாரெல்லாம் எதிரியாக்கணும் மனிதர்களில் உள்ள ஷைத்தான்களையும் ஜின்களில் உள்ள ஷைத்தான்களையும் நபிகளுக்கு இறை தூதர்மார்களுக்கு எதிரிகளாக ஆக்கினோம் என்று எல்லாம் சுட்டி காட்டுறான் ஷைத்தான்களில் உள்ள எதிரினா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஜின்களில் உள்ள எதிரி தெரிஞ்சிடும் ஷைத்தான் 
ஜின்னோ இன்னமோ ஷைத்தான் இனமோ ஒன்று தான் அப்போ மனித ஷைத்தான் சொல்லி எல்லா உறப்பிலும் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தையை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் அந்த ஷைத்தான் இல்லை மனித ஷைத்தான்றதை இது ரெண்டாவதாக புரிந்து கொள்ளலாம் இது மாத்திரம் இல்லாமல் புகாரியில் மூணாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு இதில் பதியப்பட்டிருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலே சொல்லம் சுட்டி காட்டுகிறார்கள் உங்களில் ஒருவர் நீங்கள் தொழுகும் பொழுது ஒருவர் வந்து குறுக்க போகிறார் தடுப்பு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் தொழுகிறீங்க ஒருத்தர் குறுக்க நடந்து போகிறார் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் தொழக்கூடியவர் என்ன செய்யணும் ஃபல் எம்ன ஆகும் அவரை தடுக்க வேண்டும் தொழுகையிலேயே தடுக்கணும் அவர் மீறி வர்றார் அப்போ என்ன செய்யணும் ரசுல்லா தீர்ப்பு சொல்கிறாங்க ஃபையுகாத்தில் ஹூ தொழுகையை விட்டுட்டு சண்டை போடுங்கன்றாங்க தொழுகையிலேயே அவர்கிட்ட சண்டை போடுங்கள் ஏன் தெரியுமா இன்னமா ஹூவ ஷைத்தான் அவன் தான் ஷைத்தான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் தொழுகையில் ஒருத்தன் குறுக்க போகிறான்னு வைங்க தடுக்கிறோம் மீண்டும் வர்றான் தடுக்கிறோம் தொழுகையை விட்டு சண்டை போடணும் அவன் ஷைத்தான் என்று நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்களே அவன் ஆய்வு செஞ்சு பார்த்தா நெருப்பில் இருப்பானா அவன் நெருப்பால் படைக்கப்பட்டு இருப்பானா மனிதனாக தான் இருப்பான் அப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் எடுத்து சுட்டி காட்டின வார்த்தையை பார்க்கும் பொழுது கெட்ட மனிதர்களை தொழுகையில் குறுக்க வர்றது மிகப்பெரிய பாவமாக இல்லையா அந்த மாதிரி பாவமான காரியத்தை செய்யக்கூடியவர்களை ஷைத்தான் என்று ரசூலுல்லா செல்லல்லா அலே சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல ஒரு கவிஞர் நடந்து போகிறார் கவிதை பாடிக்கொண்டே நடந்து போகிறார் ரசூல்லா எப்படி கூப்பிட்றாங்க தெரியுமா அந்த ஷைத்தானை பிடிங்கன்றாங்க ஹுசா ஹுது ஷைத்தான் அந்த ஷைத்தானை பிடியுங்கள் ஒருவருடைய வயிறு கவிதையால் நிரம்பி இருப்பதை விட சீல் சிலத்தால் நிரம்பி இருப்பது மேலானது என்ற சொல்லா சொல்லி அந்த நபரை பிடிக்க சொல்வார்கள் அப்போ கவிதையிலே ஒருத்தர் மூழ்கி இருக்கிறார் சினிமா பாடல்களிலேயே மூழ்கி இருக்கிறார் தேவையில்லாதனா அது நல்ல கருத்து இருந்தால் கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை அதிலேயே மூழ்கி இருக்கா நல்ல கருத்து இருந்தாலும் அதிலேயே மூழ்கி இருக்கலாமா அப்போ கவிதையிலேயே மூழ்கி இருக்கக்கூடிய நபரை பார்த்து ஷைத்தான் என் நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அவன் வந்து ஆதம் அலை இஸ்லாம் சிறம் பணிய மறுத்தானே அந்த மாதிரி ஷைத்தானா அவர் அவர் அந்த மாதிரியா கிடையாது மனிதர் தான் கவிதை பாடினதுனால ஷைதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி மாலை நேரத்தில் சூரியன் மறையும் பொழுது குழந்தைகளை தடுத்து வீட்டிலே வையுங்க நாங்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லலாம் வீட்டிலே குள்ளே வையுங்க குஃபு சிவியானக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை வீட்டிலேயே தடுத்து வையுங்கள் வெளியே அனுப்பாதீர்கள் சூரியன் மறைஞ்ச பிறகு ஏன் தெரியுமா தன் தஷிரு அஷைதான் ஷைதான் வந்து அந்த நேரத்தில் பரவுகிறதுன்னு நாங்கள் சொல்லலாம் மாலை நேரத்தில் சூரியன் மறையக்கூடிய நேரத்தில் குழந்தைகளை தடுத்து வையுங்கள் அது வந்து ஷைத்தான் பரவக்கூடிய நேரம்னு சொன்னாங்க ரசுல்லா ஷைத்தான் அந்த நேரத்தில் பரவுறான் சிந்திச்சு பாருங்க அவர் ரசுல்லா சொல்லும்போது என்ன சொன்னாங்க ஷைத்தானை பற்றி எஜ்ரி மினல் இன்சானி மஜிரத்தம் ரத்த நாளங்களிலெல்லாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கான்னு சொன்னாங்க எப்போ சொன்னாங்க பள்ளிவாசலில் ஏத்தி காஃப் இருக்கும் பொழுது ரெண்டு மனிதர்கள் கடந்து போவாங்களே என் மனைவி தான்ப்பா பேசிகிட்டு இருக்கிறது என் மனைவி தான் நான் வேறு நபர் கூட பேசலைன்னு சொல்லுவாங்களே இப்போ சொல்லுவாங்க ரசுல்லா அலா ரிசிலிக்குமா இரண்டு நபர்களை நில்லுங்கள் இது என்னுடைய மனைவி சஃபியா பின் துஹுயை என் மனைவி சஃபியா உங்களுடைய உள்ளங்களில் ஷைத்தான் தப்பான எண்ணத்தை போட்டு விடுவான் என்று நான் பயப்படுகிறேன் என்று சொல்லிட்டு இன்ன ஷைத்தான எஜ்ரி மினல் இன்சானி மஜரத்தம் ஷைத்தான் ரத்த நாளங்களில் எல்லாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் சொல்லுவாங்களே இப்போ ரத்த நாளங்கள்லாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் மாலை நேரத்தில் வருவானாவ சிந்திச்சு பாருங்க அதே மாதிரி ஜக்காத் இந்த ரமலான் மாசத்தில் ஃபித்ரா பொருட்கள் இருக்குல்ல ஃபித்ரா இந்த ஃபித்ரா பொருட்களை வந்து அபு ஹுரேரா அரளியலான் அவர்களுக்கு வந்து ரசுல்லா பாதுகாக்கிற செக்யூரிட்டி பொற ஒர்க்கை கொடுத்துருந்தாங்க பாதுகாக்கிற பணி பள்ளிவாசலில் பாதுகாத்தார் முதல் நாள் ரெண்டாவது நாள் மூன்று நாள் பாதுகாத்தார் அப்போ மூன்று நாள் ஒரு விஷயம் நடக்குது ஜக்காத் பொருட்களை பாதுகாக்கும் பொழுது திருட வர்றான் மூன்று நாளைக்கு வர்றான் ரசுல்லா இதை மூன்று நாளையும் முன்பாகவே சொல்கிறாங்க திருட வந்தானா திருட வந்தானா திருட வந்தானான்னு சொல்லி மூன்று நாள் கேட்பாங்க அது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலேஸ்வர்கள் இன்றைக்கி விட்டுறாத இன்றைக்கி விட்டுறாதன்னு சொல்லி மூன்று நாளும் சொல்லுவாங்க அவன் வந்து குடும்ப கஷ்டத்தை சொல்லி முறையிட்டு போயிடுவான் அதனால் ரசுல்லா சொல்லுவாங்க கடைசி கட்டமாக அபு ஹுரேரா பிடிச்சி வச்சுக்குவார் அவன் ஜக்காத் பொருள் அள்ளக்கூடிய நேரத்தில் கோதுமை அந்த மாதிரி பொருட்கள் அல்ல அள்ளக்கூடிய நேரத்தில் அபு ஹுரேரா பிடித்து கொள்வார் பிடிக்கும் பொழுது அவன் சொல்லுவான் அந்த திருடன் சொல்லுவான் என்னை விட்டுருங்க ஒரு விஷயத்த நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன் சிறப்பான விஷயத்தை நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன் விட்டுருங்கன்னு சொல்லுவான் என்ன சொல்லுன்னு கேட்பார் ஆயத்துள் குர்சியை வந்து இரவுல படுக்கையில் தூங்கக்கூடிய நேரத்தில் வந்து ஆயத்துள் குர்சியை ஓதினால் அல்லாவிடத்திலிருந்து
அவருடன் இருந்து கொண்டே இருப்பார் ஷைத்தான் வந்து விடுகிற வரைக்கும் ஷைத்தான் நெருங்கவே மாட்டான் என்று அவர் சொல்லி ஆயத்துள் குர்சியை கற்றுக் கொடுத்துட்டு போயிடுவான் அபு ஹுரேரா விட்டுருவார் அப்போ அபு ஹுரேரா ரசிகல்லானவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலம் கிட்ட இந்த திருட இந்த இந்த மாதிரி விஷயத்தை கற்றுக் கொடுத்தான்னு சொல்லும் பொழுது ரசூல்லா என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா சதகாக்க வகுவ கதூ அவன் வந்து போனான் யார் தெரியுமா அவன் ராக்க ஷைத்தான் அவன் தான் ஷைத்தான் அவன் எப்போதும் பொய் பேசக்கூடியவன் இந்த நேரத்தில் உண்மையை பேசியிருக்கிறான் நபிகள் நாயகம் சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல வந்தவன் வந்து ஷைத்தான் சொல்லி ரசூல்லா சொன்னாங்களே ஆதம் அலி இஸ்லாம் கிட்ட சிரம்பணியை மறுத்தானே ரத்த நாளங்களில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறானே தப்பான எண்ணங்களை போடுறானே வழிகாட்டின் பக்கம் நம்மளை வந்து உள்ளத்தில் தூண்டி தப்பான ஆசைகளை காட்டி தீய காரியங்களை அழகாக காட்டி நம்ம வழிகடுத்து விடுறானே அந்த மாதிரி ஷைத்தான் வந்து இங்கே வரல இங்கே வந்தது யார் மனிதன் தான் வந்திருக்கிறான் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த ஷைத்தான் நம்ம கண்ணால் கூட பார்க்க முடியாது அல்லா ஹுரப்புல்லா அலுமின்னு குரானில் சுட்டி காட்டுறான் எப்படி சொல்கிறான்னு கேட்டால் அந்த அவனும் அவனுடைய பட்டாளமும் இன்ன ஹூ எராக்கும் ஹூவ கபீல் ஹூமின் ஹை சுலா தரவுணகும் நீங்கள் பார்க்காத விதத்தில் அந்த ஷைத்தானும் அவனுடைய ஷைத்தானுடைய பட்டாளமும் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாம் சுட்டி காட்டுறான் அப்போ நீங்கள் அவனை பார்க்க மாட்டீங்க நான் அவனை பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லும் பொழுது அவன் மட்டும்தான் நம்மளை பார்க்க முடியும் அபு ஹுரேரா இந்த இடத்துல ஷைத்தானை பார்த்து தான் வருதா இல்லையா நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலேசன் அவர்கள் அந்த ஷைத்தானை பிடிங்கன்னு சொன்னதா வருதா இல்லையா தொழும் பொழுது அந்த குறுக்க வரக்கூடியவர் ஷைத்தான் ரசுல்லா சொன்னாங்களா இல்லையா ஏன் எந்த அளவுக்குன்னு கேட்டா காலையில் எழுந்த உடனே ஒழு செய்யும் பொழுது காலையில் மூன்று முறை மூக்கை சிந்தி கொள்ளுங்கள் ஏன்னு கேட்டா ஷைத்தான் மூக்கனுடைய உட்பகுதியில் தங்கி இருக்கிறான் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொன்னாங்க புகாரியிலே பதியப்பட்டிருக்கிறது அப்போ மூக்கனுடைய உட்பகுதியில் ஷைத்தான் தங்கி இருக்கிறானா இதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரிய முடியும் என்னன்னு கேட்டா ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதமான இடத்துல வழி கெடுக்கிறான் தப்பான எண்ணங்களை போடுறான் இப்படி கட்டளை ஏறான்ற மாதிரிலாம் குரான் ஹதிசில் நிறைய வரும் அது எல்லாமே இபிலிஸுடைய வகையராக்கள் இபிலிஸுடைய சந்ததிகள் அவர்கள் தான் மனிதர்களை வழிகெடுக்கிறார்கள் இதுதான் குரான் ஹதிசில் உள்ள நிறைய வகையான போதனை ஒரு அஞ்சு சதவிகிதமான குறைவான அளவுக்குள்ள விஷயங்களில் கெட்ட மனிதர்களுக்கு ஷெய்தான் என்ற பதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது கெட்ட காரியங்களுக்கு கெட்ட செயல்களுக்கு ஷெய்தான் என்ற பதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பது என்ன செய்கிறோம் இந்த ஆதாரங்கள் மூலமாகவே நம்ம அறிய முடிகிறது இன்னும் அல்லா ஒரு இன்னும் தெளிவாக சுட்டி காட்டுறான் மனிதர்களை நான் வழிகெடுப்பேன் அவர்களை ஆசை வார்த்தை கூறுவேன் படைப்பினங்களை எல்லாம் மாற்ற சொல்லி நான் கட்டளையிடுவேன் அவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய பேச்சை கேட்டு கட்டுப்படுவார்கள் என்றெல்லாம் அந்த ஷெய்தான் அல்லா கிட்ட வாக்குறுதி கொடுத்ததாக எல்லாம் இருக்கிறது நரகத்தில் கூட ஷெய்தான் கிட்ட நிறைய பேர் போய் முறையிடுவாங்க ஷெய்தானே என்ன இங்கே கொண்டு வந்து நரகத்தில் சேர்த்து விட்டாயே என்று கேட்பார்கள் ஷெய்தான் என்ன சொல்லுவான் உனக்கும் எனக்கும் உலகத்தில் உள்ள தொடர்பு என்ன தெரியுமா உனக்கும் எனக்கு உள்ள தொடர்பு என்ன நான் கூப்பிட்டேன் நீ எனக்கு நீ பதில் கொடுத்தாய் நான் உன்னை எங்கெல்லாம் தப்பான வழிக்கு போக சொல்லி சொன்னேனோ அத்தனைக்கும் நீ என்ன என்ன செஞ்ச கட்டுப்பட்டு நடந்த வேறு எந்த தொடர்பும் உனக்கும் எனக்கும் இருந்ததே கிடையாது என்று ஷெய்தான் சொல்லுவான் என்றெல்லாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த அடிப்படையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஷெய்தானை ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் இப்போ நயவஞ்சகர்களை ஷெய்தான்னு சொன்னது தேழு பாம்பு அந்த மாதிரிலாம் பரவக்கூடிய மாலை நேரத்தில் ஷெய்தான் என்ற பதத்தை ரசுல்லா மாலை நேரத்தில் ஷெய்தான் பரவும்னு சொன்னாங்களே தேழு பாம்பு மாதிரி தான் பரவும் அதுக்கு அர்த்தம் மூக்கில் வந்து ஷெய்தான் தங்கியிருக்கிறான்னு சொன்னாங்களே அசுத்தமானதுக்கு ஷெய்தான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க கவிதையால் ஒருத்தர் பாடும் பொழுது அவர் தடுத்தாங்களே கெட்ட காரியத்தை செய்யக்கூடியவர் ஷெய்தான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தொழுகையில் குறுக்க போகும்பொழுது தடுத்தாங்களே அந்த காரியம் கெட்ட காரியம் இருந்தாலும் ஷெய்தான் சொல்லியிருக்கிறாங்கன்ற மாதிரி புரிந்தால் இதை விளங்க முடியுது கெட்ட மனிதர்களுக்கும் கெட்ட காரியங்களுக்கும் ஷெய்தான் என்ற பதம் குரான் ஹதீஸில் உள்ளதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறலாம் இப்போ இந்த பகுதியை புரிந்து கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டாவது சூறாவில் இதில் தான் நான் சுட்டி காட்ட வேண்டிய விஷயம் முக்கியமானது இருக்கிறது ரெண்டாவது சூறாவில் நூற்றி ரெண்டாவது வசனத்தை வைத்து கொண்டு இந்த செலஃபு கும்பல் ஒரு கூட்டத்தினர் இருக்கிறாங்க செலஃப் வகையிறாக்கள் இன்னும் சில வகையிறாக்கள் கூட்டத்தினர் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் சூனியத்துக்கு ஆற்றல் உண்டு சூனியத்தினால் பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியும் என்று சொல்லி ஹாரூத் மாரூத் என்ற ஒரு மலக்கு மூலமாக ஹாரூத் மாரூத் என்ற மலக்கு மூலமாக என்ன செஞ்சாங்க சூனியத்தை பூமிக்கு அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள் அப்படி தான் மொழிபெயர்ப்பாங்க குரான் ஹதீஸ்லேருந்து அவர்களுடைய பயான்கள்லேருந்து எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம் மலக்குமார்கள் வந்து ஒரு குஃபரான காரியத்தை கற்றுக் கொடுப்பாங்களா சூனியன்றது ஒரு குஃபுரு
மனிதர்களுக்கு சூனியத்தை கற்றுக் கொடுத்து காஃபிரானார்கள் நம்ம மொழிபெயர்த்திருக்கிறோம் ஹாரூத் மாருத் என்ற மனித சீதான்கள் என்று நாம் சொல்கிறோம் பொருந்தி போதா இல்லையா மலக்குமார்கள் சூனியத்தை கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் மலக்குமார்கள் சுயமாக சொல்ல மாட்டாங்க அல்ல அறிவித்து கொடுத்து தான் சொல்லுவாங்க என்ற மாதிரி எடுத்தால் அல்லாவே குஃபுரு கற்றுக் கொடுத்து மலக்குமார்கள் குஃபுரு சூனியத்தை கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னு வரும் அப்படி அர்த்தம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் என்ன அர்த்தம் வைக்கிறோம் குரான் ஹதீஸில் இரண்டு வகையான இடம் உண்டு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதமான இடங்களில் ஷெய்தான் என்ற பதம் சிறம்பணியை மறுத்த அந்த ஷெய்தானுக்கு பயன்படுற மாதிரி ஒரு ஐந்து சதவீதம் கெட்ட மனிதர்களுக்கு காஃபியர்களுக்கு கெட்ட காரியங்களுக்கு பயன்படக்கூடிய அடிப்படையை வைத்து ஹாரூத் மாரூத் என்பவர்கள் என்ன செய்கிறோம் மனித ஷெய்தான்கள் என்று அர்த்தம் வச்சா மனிதர்களில் கெட்டவர்கள் என்று அர்த்தம் வச்சா சூனியத்தை மக்களுக்கு அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்து காஃபிரானார்கள் என்ற ஒரு வாக்கியம் எந்த விதமான இஸ்லாத்துடைய அடிப்படைக்கும் மாற்றமாக இருக்காது என்ற அடிப்படையில் நம்ம மொழிபெயர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த அடிப்படையை புரியாமல் குஃபுரு இணைவைப்பு அளவுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆகவே மனித செய்தான்கள் சம்பந்தமாக விழிப்புணர்வு மக்கள் மதியில் ஏற்பட வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அதற்கு தௌஃபிக் செய்வானாக என்று துவா செய்தவனாக என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் வாக்கிரதவானால் அலமது அலமின் அஸ்லாம் வலைக்கணும் Allah